快点召集他们得手吧，马上行动吧。好，过河。速上手！嗨！等等，我来接你们，你们快走！下交给我们了。
西瓜，西瓜，没事吧？没事，来，我们走。没事吧？没事。要去的话。忘了，你任务是引诱敌人，李凡就是冲着你来的。如果你一旦死了，传奇连队就不会继续追捕我们，我们的任务就完成不了了。我不管，我不管。张翔，我们的目标不是一个李凡，而是整个传奇连队。他就是冲着你来的，必须把你抛出去当诱饵，才能完成我们的任务。
听我的，不要动。
没办起手。张晓怎么还不回来呀、啊？按时间推算，应该回来了。如果没有意外的话，那么川崎也该可以跟上来了。但愿如此吧。张翔，你看，多美呀、啊！青山成黛，碧峰染翠，再碰上荷塘，像不像一首隽美的小诗？十月，这个地方很美，你留在这儿。心里边一定会很安宁。等到战争结束了，你能不能陪我找一个山清水秀的地方住下来？哼，我想一定会喜欢这儿。你听，谢谢你空中侦察和电波侦测的结果
，彭铁头的助理，已经搜索马蹄林。我决定部队明天全面向前推进，晚上全面突击，全面包围。据报告，他们的主力只不过是一个团，我两路大军前行夹击，势必要。剿灭他们，关键是要快速、严密。即使这次不能把他们的主力彻底击败，也要紧紧的粘住他们，不能让他们有调整喘息的机会，更不能让他们的比战的诡计得逞。九警局，请见。嗨。我们要尽快赶到马蹄岭，他们一定都在等我们。去那边。二十四小时，主力部队就要到达指定地点。难道川崎没有上钩？团长，这下怎么样？团长，鬼子部队在我们后方，大约半个时辰就会出发。太好了，谢光，没事吧？哦，我这个没事儿。十月呢？哎，十月呢？怎么了？说话呀！秦十月。牺牲了，牺牲了！你是怎么搞的？为什么不把石月给我带回来？啊！团长，你先冷静一下，先听他们说，到底是怎么回事？到底发生了什么？秦十月为了掩护我们完成任务，英勇牺牲了把十月带回来。我知道，早晚有这么一天。没想到，来的这么快。
好，正式的向您请求，和您一同战死。我知道你在哪儿，好样的，你死的好样的，人谁都会死，可你死的装逼，死的值得，死的我秦振武为你骄傲。也是为了抗日，死在了鬼子手里。你们都是好样儿，可你们死的我心疼，好心疼啊！就剩我一个了，你们等着我，带我秦振武，杀尽了鬼子来找你们。来时，我们还做一家人。你们叫什么名字？绿虎二郎，冈田俊一，多田富，头巨勇。来中国几年了？他们都已来三年了，我是第五年。是个少尉啊。嘿。我们作战的区域就在这。但是，对面的战线太长，到时候你们只能随时移动，各自为战，靠你们自己了。你们四个人分为两组，每组两个人，相互配合，明白吗？好。我命令你们，你们的首要目标是敌人的狙击手。不要分散精力去管其他目标，明白吗？明白。听说过三门星吗？听说过，但我更愿相信，他所谓的神勇都是谣传。真这样认为？嘿。好吧，祝你们好运。连队长，九井局，我要你消灭敌人的一切重要目标，机枪和指挥官，我要你彻底打垮敌人的士气。只有消灭敌人的全部狙击手，我军的武器才能发挥最大的作用。嗯，你的教科书那套在这里不适用，我要的是攻击，而不是伏击和暗杀。在这里，敌人的机枪。是妨碍我军进攻的最大威胁，连队长，不要再说了。我不是不让你消灭敌人的狙击手，但是你要清楚，你的首要目标是机枪和军官，然后才是狙击手。我不能等到我的士兵死了一半了
，你才打十一个狙击手，明白吗？明白了。这行吗？
我们的炮阵立竿掉了，没错，是上校。主任，走。去通知张小和李建华，找到敌人后面，把敌人的机枪手给我干掉，然后马上回来。是。团长命令你们，让你们绕到鬼子后边，掐掉他们的机枪。好